Już chyba wiecie, co dzisiaj będziemy robić. Teścik w pchnięciu kulą i yy, będziemy rzucać oszczepem. Zobaczymy, kto jest silniejszy. Komu się będzie wbijał, bo w oszczepie jest ważne, że on musi zaznaczyć, czy nie, nie wystarczy daleko yy, nim rzucić. Jeżeli nie, nie zaznaczy śladu, to nie liczy się. Musi to być przód albo osznurowaniem zaznaczone. Możecie w komentarzach wpisywać swoje typy kto wygra ten challenge, czy fit old boy, czy flagowy trener. No, ciekawe, czy się wbije. Aha, <laughs> Także lecimy. Lecimy. No myślę, że takich dogrzewkowych parę rzutów i potem pchnięcie z miejsca i z do ślizgu. E, ja mam zaczynać, czy ty? Zaczynaj, pokaż. Do przodu. To co robiliśmy ostatnio z piłką lekarską. Mogę wyjść poza? Możesz po rzucie wejść do przodu, ale nie możesz w trakcie rzuty. No? No. Nie. Nie, nie ma. Na razie sprawdzam ile mogę wyjść. A czy ty wychodzisz sobie normalnie dalej? Porzuć się tak, porzuć się wychodzę. Tak, trzy. O, to nie Wiem, że to kwestia. 16. Było 16. Ile teraz? Ile jest tam na końcu taśmy? Trochę się martwię. Oj. Musi mnie zadowolić, tam na razie. Może spróbujemy teraz autowy, czyli to co też robiliśmy piłką lekarską, tą trójką, to, a to czwórka teraz. Tylko piłkę lekarską chyba lepiej złapać, co? Niż taką kulę. Myślę, że tu lepiej możesz ją przytrzymać na końcach palców. To jest duża pomoc. No dobra, drugi rzut. Spróbujemy chociaż to poprawić, co jest. Tylko żebym Ciebie nie widział. To tam. Dobra. Lecimy dalej. Kamy z miejsca, czy jeszcze pięcie z miejsca? Kula czwórka, czy mi się spodziewam? Gdzieś 9, 9, 50. A na zawodach jak miałeś? No piątką się rzuca oficjalnie na zawodach, ale to pierwsze takie rzucanie to się zawsze rzuca treningowo kulą lżejszą, żeby też łapać tą dynamikę. 
970 chyba 60 była No powinienem metr dalej No dobra, dawaj Technicznie schodzę na nogę tylną i dopiero wyrzucam, czy jak? To się wyczekam. Więc to tak, po kolei. Zrób kulkę, trzymasz tu w palu, tu końcówkami palcu do szyi. Odejście nie do tyłu, tylko tak lekko po skosie, żebyś po wypchnięciu, bo wchodzisz z biodra, żebyś był ustawiony w tamtą stronę, żebyś miał stabilną po podstawy, bo jak uciekniesz nogą tu, to zrobisz to, to jest dość mało stabilny. I nie można przejść. Tak, nie, nie, wo nie wolno dotknąć nawet tego. Tu? Mhm. Tylko możesz odejść, ugiąć, bo im na dłuższej drodze będziesz działał, tym dalej poleci. Poszło. Teraz czułem, że mi ładnie. Dwanaście dwadzieścia, ale robisz, ty trzymasz kulę tu i ta kula, ty ją, ty tą kulą rzucasz, nie pchasz, tylko rzucasz. Staraj się łoczyć wyżej. Żeby kula była dopychana. Ja też nie mówię, że ja to robię wzorcowo, bo jakbym robił wzorcowo, to by leciało z półtora metra dalej. Łokieć ma być tu, nie tu, tylko tu. Czyli odejście i z tej niskiej pozycji. Wprowadzasz biodro, stajesz na nogę i obracasz się. Gorszy, no. Jeszcze no, bardziej tu na samych palcach, bo jeszcze się wytańcza ruch palcami, bo tak to tylko dłonią rzuca. No, okay. Ma być szybko, ale musi być do końca ruch wyprowadzony, nie, nie może być takie zrywane. Ostatnia próba, być albo nie być. Odrobinę siły na dośni, żebym chociaż próbował minąć tą dychę. Pierwszy raz. Zobaczyłem, czy technicznie w ogóle to ogarnę. Dwanaście i pół chyba z miejsca. O, 
Mom! Mom, let's go! Nie już po kuli. Przyznam szczerze, że łapa mnie już trochę boli. Tym bardziej, że techniki tam jeszcze nie ma, bo łokieć wpycham za bardzo do dołu i to jest bardziej taki jakiś nawet rzut. Nie, rzut. Nawet nie, nie, nie tylko rzut. Dziwny tak, rzut, no, a pchnięcie, czyli łokieć powinien być wysoko z tego co się dowiedziałem. I powinno być wypchnięcie. A ponieważ ta kula trzyma, łokieć wchodzi i potem boli. No nie ma, nie ma tragedii, ale też nie ma żadnych tam rekordów. No Jesteś nie. zadowolony ze swoich wyników? No cieszę się tylko z tego, że udało mi się dalej do ślizgu pchnąć niż z miejsca, bo na początku to e, różnie to bywa. Czasami pchnięcia z miejsca wychodzą lepiej. 9 tam z kawałeczkiem niedużym, 9 chyba 50 i 10 z do ślizgu. No pierwsze pchanie może być. Ja miałem z 12,5 metra z miejsca i 13 z doślizgu, tak? Tak to się fachowo nazywa. E, czy dobrze, czy nie, nie wiem, bo nie wiem jakie są wyniki rzucania, czy tam pchania czwórką. No jak na pierwsze rzucanie, no siłę masz, dynamikę masz, tylko te technika właśnie. Jak się chce, to tak jest, jak się, ja też wiem po sobie, jak chcę to zrobić szybciej, to robię szybko, ale nie kończę ruchu, a to czasami trzeba trochę nawet wolnie, ale, ale wyprowadzić rękę do końca. Zrobić wszystkie elementy techniczne po kolei, tak jak mają być, pod siebie noga, wstać z niej, wkręcić biodro i wtedy no dobra, lepiej to wychodzi. Kula zaliczona, teraz oszczep, zobaczymy ile rzutów oddamy, Taki bo ręka kijaszek, już boli. Także nie, wiem, nie wiem, czy nie będzie lepiej przenieść tego challenge'u oszczepowego na inny raz i zrobić e, kolejny odcinek gdzie będziemy robili parę ćwiczeń pod oszczep, a później rzut, bo tutaj technika ma bardzo duże znaczenie, bo ten oszczep musi się na końcu wbić, a jak rzucałem parę razy, to on lądował na płasko i nawet nie zaznaczał miejsca, w którym wylądował. Znaczy, ko niekoniecznie musi się wbić, ale musi zaznaczyć, czyli musi osznurowaniem, nie może w ten sposób zaznaczyć, że tyłem spadnie. Oddamy parę rzutów, zobaczymy jak to wyjdzie, jeżeli będzie tak sobie... Zaczniemy to od y, rzutów z miejsca, trzymanie tak jak masz tutaj dłoń, zjeżdżasz sobie i to jest prawidłowe trzymanie. Dwa palce ostatnie trzymają za osznurowanie. Dłoń odprowadzona daleko, grot przy oku i to jest z tego rzut do przodu. No dobra, spodziewam się jakiś dwóch dych lepiej nie będzie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak. I też biodro powinieneś wprowadzić do przodu. No, tylko że nie zaliczony. <laughs> Zrobiłeś takie coś, że on, on się w ten sposób ustawił pod dolotu. Staraj się go równo prowadzić. Żeby się drob nie zabierał do góry. I takim płynniejszym ruchem, bo jak szarpiesz to właśnie się zrywa. Teraz spróbuj też długo podziałać na niego. O właśnie. Dalej. A szczerze powiem, że w telewizji to wszystko tak prosto wygląda, że po prostu biegną sobie, rzucają i łe, to ja bym rzucił dalej. A jak się jednak bierze ten oszczep, to wychodzi to troszkę inaczej. No nic, będziemy próbowali może lata, następnym razem. Lata pracy, lata pracy to za A to też nie chodzi o to, żebyśmy teraz byli tutaj jazdorami. Tak, mistrzami świata w oszczepie, ale złapać jakąś tam podstawową technikę, żeby przynajmniej rzucić ten oszczep, żeby się jako, jako tako wbił, zaznaczył miejsce lądowania. Fajna forma aktywności, fajnie można się pobawić, dlatego my też tutaj głównie przyszliśmy po to, żeby pokazać coś nowego. 
Jeżeli dorwiecie makaron, piłkę palantową, też możecie sobie takie zawody zrobić. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Wymyślimy coś, jak wrócimy tutaj, jak nie wrócimy tutaj z oszczepem, to wymyślimy coś innego. Dziś młody oczywiście znów wygrał, gratuluję. Bo jestem cięższy, to dlatego. <śmiech> no, kwarantanna jednak mi też troszkę dała się we znaki. Troszkę kilogramów przyszło, ale wszystko do zrzucenia. Pamiętajcie o subskrypcji i lajkowaniu kanału. Tradycyjnie Fit Old Boy w komentarzu, żebyśmy wiedzieli, że oglądacie do końca. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.